ഹേ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഇന്ന് ആദിത്യ വർമ്മ പോയിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ എൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിം ആദ്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാനും വേറൊരു ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫിലിം കാണാൻ അപ്പോൾ ഷോ നടക്കില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കാരണം രണ്ടാളും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഷോവിൻ്റെ ടൈമിങ് തുടങ്ങണ വരാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും വരും നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല നേരം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു തിയറി പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആദിത്യവർമ്മ കണ്ട് അപ്പോൾ ആദിത്യവർമ്മനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാൻ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിന് അർജുൻ റെഡ്ഡിയുമായിട്ടോ കെബിർ സിംഗുമായിട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ധ്രുവ് വിക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് ആദിത്യവർമ്മ പക്ഷെ വിജയ് ദേവരെ കൊണ്ടും ഷാഹിദ് കപൂറൊക്കെ കുറച്ചും കൂടിയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ റീമേക്ക് റീമേക്കാണ് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ധ്രുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെക്കൻ വേറെ ലെവലാണ് കാരണം എന്താ പറയുക സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ചങ്ങായി കാരണം സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫിലോട്ട് വരുന്ന ആ സീൻസിനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ കേട്ട പോലത്തെ ഒരു വോയിസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതായത് നമ്മളെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പോയിലർ അടിച്ചാലും വിഷയം ഉള്ളതല്ല എന്നാലും പറയാം അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഫേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും വേറെ ഡെപ്തുള്ളൊരു വോയിസ് പോലെ തോന്നി തനി വിക്രമിൻ്റെ വോയിസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വിക്രമാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്തെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏകദേശം ഒന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വോയിസ് ആണ് കറക്റ്റ് അതേപോലെയാണ് പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഫ്രെയിംസിലൊക്കെ ധ്രുവ് വരണം അത് കറക്റ്റ് വിക്രമിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ട്രസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പേരെനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എന്താ പറയുക ഫിലിമിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഫിലിമിലത്തെ ഫിലിമിലത്തെ എന്നല്ല ആ ആക്ട്രസ് ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ പോലത്തെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ് കാരണം വല്ലാണ്ട് ഫീലാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു ഫിലിമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദിത്യ വർമ്മയും കിട്ടി അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിമിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രഥൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ രഥൻ എന്താ പറയുക അർജുൻ റെഡ്ഡിയിൽ ചെയ്തൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിലും നൈസാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്ററായിട്ട് കുറേ ബി ജി എംസ് കുറേ ബി ജി എംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുള്ള സോങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസായിരുന്നു നല്ല ഫീലായിട്ടുള്ള സോങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ ഗിരീസയ്യയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഗിരീസയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ ഫിലിമിൽ വന്നിരുന്നു നൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇതിലത്തെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധ്രുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആക്ടർ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ തോന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഫിലിംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ മീസേ മുർക്ക് പോലത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോംബി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ധ്രുവ് വിക്രമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആക്ട്രസ് അത് അവർ നമ്മളെ ഓക്കെ കൺമണിയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ച
Bye-bye, guys.